ആനന്ദ് കഴിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉമ്മാർക്ക് കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്മസും ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ഫ്ലേവറും അപ്പോൾ ബി ഡി എഫ് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാട്ടോ ഷെഫ് മനോജിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബി ഡി എഫ് അതായത് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹട്ട് കിച്ചണിലാണ് അതായത് ഷെഫ് ബുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഹട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കിച്ചണിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് മുളക് പൊടി അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ കോൺ ഫ്ലോർ കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ കറി ലീവ്സ് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബീഫ് ബീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പുമിട്ട് മാത്രം ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ബീഫാണ് ഈ ബീഫ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് അതായത് ജൂലിയൻ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബീഫ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മസാല ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ആദ്യം കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി എടുന്നുള്ളൂ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ ബി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പം നല്ലോണം സ്പൈസി ഒരു ഡിഷാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാറുകളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാറിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ബി ഡി എഫ് ആണ് എല്ലാവരും ഓർഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാറിലെ സ്റ്റൈലിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല മീറ്റ് മസാലയും പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം ചേർക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഗ്ഗ് ചേർക്കാം അതുപോലെ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാം ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്രിസ്പി ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് എഗ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കോൺഫ്ലോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ഫീൽ ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ നനവുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബീഫ് ഓൾറെഡി സെറ്റായി മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി അതായത് അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒന്നും പോയിട്ടുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷേപ്പായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് ശരിക്കും ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേഗം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് വരിക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തോണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി മൊത്തം ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി എൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി ഡി എഫ് ഓൾറെഡി നല്ല സെറ്റായിട്ടിതാ നല്ല ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാക്കാം ലാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മേളിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നത് അതിനാൽ നമ്മൾ കറിവേപ്പില ബാലൻസ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പർ വാ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും സൂപ്പർ മണവും നേരത്തെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഈ കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി ഡി എഫ് ഇതാ നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈഡ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ പോയി ഓയിലും പോയി ഇത് നമ്മൾ ബാറിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഇച്ചിരി ജൂലിയൻ ആയിട്ട് വരും ഇത് കുറച്ച് ബീഫ് ഓവർ ബോയിൽ ആയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഫ്രൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി ഡി എഫ് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ പെട്ടെന്ന് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീടുകളിലും എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഷെയർ എല്ലാവരും ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ